哈喽，大家好，我是一王。这次还尝试自己 DIY 一台使用高速的雷电三接口来传输数据的 NAS， 而且这好像还是全网首个做这方面折腾的视频。那么首先来给不熟悉这些东西的观众介绍一下 NAS 和雷电三这两个东西啊，以及说明一下为什么要把它们折腾到一起。NAS 是 Network Attached Storage 的缩写，直译是连接的网络的存储，可以简单的理解成插了网线的移动硬盘。所有通过网络和它有连接的设备都可以访问上面的资料啊，方便不同的电脑、手机甚至电视机、摄像头共享文件，在企业、工作室、家庭环境等很多地方都得到了广泛的应用。比如可以把电影传到 NAS 里面，电脑、电视机都可以看。我们的视频工作室会把拍好的视频素材放到 NAS 里面，啊，这样不同的人都可以非常方便的查看和使用，而不需要同一份文件素材每台电脑都复制一份。既然 NAS 是通过网络来共享文件的，那么对网络带宽或者说网速啊，就有一定的需求了。文件传得快，用起来才爽嘛。远程播放一些高码率的视频文件也有最低的带宽需求，像我们直接把素材扔 NAS， 然后在电脑上面做剪辑的话，就需要用到万兆的网卡才行。万兆网卡可以实现十 Gbps 的内网带宽，是我们常用的千兆网卡的十倍速度。也就是说，从 NAS 上面存取资料，最高可以达到一 G 字节每秒的速度，啊，比 SATA 协议的固态都要快很多。通过加装这个万兆网卡，可以使 NAS 用起来就像是本地硬盘一样。不过这里有个问题，在台式机上面加装万兆网卡是比较简单的一件事情啊，网上买一张卡，然后插到主板上就能用了。但是在笔记本和 iTex 迷你主机上面就不是这样了啊，绝大多数时候并没有额外的 PCI 插槽让你插这么一张扩展卡。情况类似的还有苹果家电脑、Mac 在图像、视频、音乐等创作领域用得比较多啊，特别是视频创作者，对存储容量也是有着非常高的需求。啊，但是除了 Mac Pro 以外的型号可升级性大家懂的啊，就连内存和硬盘都不让你动。这个时候应该就有很多人会想起现在 Mac 全系列标配的超级多功能的 Thunderbolt 雷电接口啊，雷电接口是 Intel 和苹果联合搞出来的一个东西，目前最新的版本是雷电四啊，不过四代对比三代主要是提高了兼容性和可靠性。也就是挤牙膏升级，硬件基本通用，他们的最大带宽也是一样的啊，都是四十 Gbps， 是 USB 3 2 t w o Gen 2 by t 的兔背。雷电三和四使用的物理接口都是 USB Type C， 在接口上面会标志一个闪电的图标，和常规的 USB 图标不同。雷电接口可以支持非常多种类的设备，网卡、声卡、硬盘、显示器，甚至外置的显卡屋等都是支持的。除了苹果之外 ，Intel 也在大力的推广雷电接口，在十代 i c e Lake 笔记本处理器中就集成了雷电三啊，十一代 Tiger Lake 集成了雷电四，同时 Intel 还把支持雷电接口放到了他们的 Evo 笔记本认证的强制要求里面。同时 USB 四也是由雷电魔改来的 ，Intel 向 USB 组织开放了雷电协议，完整版的 USB 四接口可以直接兼容雷电的设备啊，雷电算是一个比较先进也有潜力的接口。啊，但是既然前面有说到这是苹果有份参与的东西，自然也就沾上了一些苹果的特性啊，那就是贵。使用雷电接口的设备动不动就一千、两千、三千的，像前面提到的万兆网卡也是可以从雷电接口转出来的啊，只不过最便宜的型号也要差不多一千五百块。我之前自己组装的六排位 NAS 才四千多块。啊，一个网络转换器就去掉三分之一了。如果是只有一台电脑需要的话，还能咬一咬牙买一个来用啊。两三台电脑要用到的话，这个成本就比较高了。然后也有直接使用雷电接口的硬盘正内柜或者是成品 NAS 啊，只不过价钱也是非常的吓人啊。双盘位不带共享功能的雷电正内柜就要两千多块啊，四盘位支持雷电三的 NAS 就去到八千多了啊，八盘位以上的更是要以万为单位。啊，大概在厂家的眼里，我们这些苹果用户就是人傻钱多的代表吧。作为一个靠颜值吃饭啊，顺便带点实力的 UP 主，我首先想到的是市场上售卖的雷电三 NAS 必定是通过某种技术手段来实现的。哎，那我是不是也可以自己 DIY 一台来省下一大笔钱呢？所以我就去查了一下，果然雷电有一个被大家都忽略了的功能——雷电网桥。简单来说，就是把两台有雷电接口的电脑用数据线连接起来之后，在两台电脑之间就会建立一个高速的网络连接啊。使用雷电三以上的接口搭网桥的话，是可以获得超过十 Gbps 的速度的，也就是说比万兆还要快。所以，我只需要装一台电脑，再插上雷电三扩展卡，不就可以完成一台带雷电接口的 NAS 了吗？嗯，理论上是没错的，但实际上还是花了不少功夫。那么，在开始这一次的折腾之旅之前，首先来介绍一下赞助商。本视频由四五年来专注每一台计算机的核心电力的海运 Seasonic 赞助。海运在八十年代初就已经开始为桌面 PC 生产高质量的电源产品了啊！这一次的 NAS 装机中也会用到海运的电源。
OK， 回到正题来看一看，我们花了很多功夫挑选出来的雷电三 NAS 的配置啊，首先是核心部分主板和 CPU， 主板的重要性在这里反而会更高一点。作为一台纯资料的机器，对配置自然是有一些要求的啊。首先，最基本的作为一台雷电三 NAS， 自然需要能支持雷电三接口。这里有两种方法可以实现，一种是直接买带雷电三接口的主板啊，另外一种就是添加雷电三扩展卡。这两种方法都需要主板有相关的支持才行。然后除了接口的支持，作为二十四小时运行的机器，还需要是省电和稳定啊，需要是低功耗版的处理器啊，然后支持带 ECC 纠错的内存。经过一番挑选，我们发现最适合的板 U 套装是 G 加 X 1 7 0 WS ECC 啊加 i 3 6 1 0 0 T CPU。首先来看一下这块主板，第一眼看上去型号就非常奇特啊！叉幺七零这么个芯片组，相信大多数玩家都没有听说过啊。实际上这玩意和一三神教有关，相信不少玩家还记得当年的一三幺二三零系列处理器，以 i 七性能、i 五价格的高性价比而出名。但是从 v 五系列开始，虽然他们还是和同时代酷睿相同的幺幺五叉针脚啊，但是不能用在普通的家用主板上面，得搭配 C 二叉叉系列服务器主板。于是，机制的主板厂商们就用 C 2 3 2和 C 2 3 6芯片组做出了 X 1 5 0和 X 1 7 0主板，让玩家们可以用上 E 3 V 5系列。X 1 7 0 WS ECC 就是那个时代的产物了。啊，这块主板有两个后缀 ，WS 说明它是一块工作站主板 ，ECC 则是说明能支持纠错内存。这块主板的接口也非常丰富，有着数量充足的 SATA 接口，让我们可以省下买硬盘转接卡的钱。PCIe 插槽的数量众多，方便插各种扩展卡。而且它虽然是100系列时代的主板，但是却有着 M.2 硬盘接口啊，在上面装系统盘可以少两条线，非常的省事。另外这块主板还配备了双 BIOS 切换啊，检测卡、蜂鸣器、内置 USB、U.2 接口、双千兆以太网接口。啊，背后还带视频输入接口啊，使用带核显的 CPU 的话，还能省下一张亮机卡。除了缺少当年还不太流行的前置 Type C 之外，啊，这块主板的配置可以说是异常的豪华了。当然，这最神奇的是，这块主板居然还自带了一个雷电三接口啊，连扩展卡都省下了，完美符合这一次的装机需求。而且这个接口本身还挺有意思的。2 0 1 6年这块主板上市的时候，机家就没提过它可以支持雷电三啊，只是像主板和背面上标注的那样啊，说是带有一个使用 PCIe 3.0 乘4啊，最大带宽3 2 G 的 USB 3.1 控制器。而这个控制器的型号是 DSL 6 5 4 0也就是 Intel Alpine Ridge 系列雷电三控制器的其中一款啊。没错，技嘉为了实现高速的 USB 接口，直接搞了颗雷电的控制器来用。后面 BIOS 更新之后，顺理成章的就支持雷电三了。最后这块主板我买的是全新原盒的库存版，只要 1299， 用在 NAS 方面性价比可以说是神级的了啊！一块主板满足你的全部想象。这块主板支持一三 V 五和六七代幺幺五幺针脚的处理器，所以选择还是挺多的。可以考虑我之前用过的一三幺二三五 LV 五，现在价格也降下来了啊。然后也可以选择奔腾和酷睿 i 三处理器，它们也是支持一四四内存的。具体情况可以在 Intel 的官网上面查到啊。但是再高一点的酷睿 i 五和 i 七却不支持啊。Intel 这个设计就可以说是非常的耐人寻味了。我们这里使用了一颗之前比较便宜的时候买的 i 3 6 1 0 0 T， 啊 T 是表示低功耗，然后带6到8个盘的话，它的性能也是 OK 的。考虑到我们这个频道的特殊性啊，这么多年过去了，这块主板剩下的货也不多。大家看到这个视频的时候，这块板可能已经买不到了，所以我们也给大家准备了一些别的替代方案。首先是同样使用 C 2 3 6芯片组，也是自带雷电三接口的超微 X 1 1 SAT， 啊、呃，不过价格比 X 1 1 WS ECC 贵一千，接口甚至还少了一些。但即使主板贵了，自己 DIY 的机器依然会比成品雷电三 NAS 要便宜非常非常非常多。然后可以选择本身不带雷电接口，但是支持扩展卡的主板，啊、呃，比如同样是积压出品的 C 2 4 6 MWU 4这块也是工作站主板，它用的是 C 2 3 6的下一代芯片组 C 2 4 6、呃、可以支持 E C C 内存，可以加装雷电扩展卡，处理器可以搭配奔腾 G 5 4 0 0 T， 节能又便宜。雷电三的扩展卡除了要占用 P C I 槽之外，还需要另外一条专门的控制线连接到主板，所以需要主板提供相应的插头才能支持，一般标注为 T B header 或者 T H B C 或者一个小闪电。啊，放大主板图片找一下有没有这个接口，就能快速判断一块主板是否支持雷电三扩展卡了。
。然后，如果你愿意放弃一点稳定性，不使用 E C C 内存的话，啊，那么使用家用主板可以省下不少的预算，比如机架的 B 3 6 5 H D 3 B 4 6 0 H D 3等等，搭配对应的低压板奔腾或者 I 3再插一张雷电三扩展卡即可。啊，要说明的是，这里之所以冒出这么多机加的主板出来，并不是因为我们收了机加的赞助，而是机加支持雷电接口的主板确实是多一些，而且优化做得不错。我们测试过几块机加的主板啊，不光自家的扩展卡啊，就连一些便宜的 OEM 雷电扩展卡也能完美支持。微星也有不少便宜主板支持雷电扩展卡啊，但是我们测试过 B360M 排气炮，发现和第三方的雷电扩展卡存在兼容问题。啊，比如不支持热刷阀，需要重启才能识别设备；啊，网销速率达不到1 0 Gps 等等。我们问过微星啊，说最好搭配他们自家的扩展卡来使用，这个相对就没有这么好买了。至于华硕的话，支持雷电扩展卡的主板感觉相对少一些啊，如果能找到价格合适的，也可以考虑。最后还有一个方案是使用 AM4 中支持雷电扩展的主板啊，比如华星家的 X570。呃，个别型号甚至自带雷电接口啊、呃。同时，锐龙处理器除了不带 Pro 的 APU 之外，都是支持 ECC 的啊、呃。只要主板没有缩水，就可以开启 ECC 纠错功能。只不过锐龙相对新一点，呃 ，NAS 操作系统的支持可能没有 Intel 处理器那么完善，特别是一些小众的系统。威联通有推出过使用锐龙 CPU 的 NAS。出 NAS 十二的更新中也专门说是加强了对锐龙的优化，网上也有不少的 DIY 案例，所以也是可以尝试一下的。前面有提到主板加雷电扩展卡的方案，这里顺便快速的讲一下扩展卡相关的情况。啊，雷电四接口因为刚出，目前市面上还没有相关的扩展卡。雷电三的扩展卡根据控制芯片主要分两种，啊，早期的 Alpine Ridge 系列和后来新出的泰坦 Ridge 系列。泰坦 Ridge 系列的扩展卡兼容性更好 ，AMD 平台上的雷电接口都是通过这种控制器实现的，嗯、呃，当然会比较贵一点。我们在技嘉的 Z390 Aorus Pro WiFi 上测试过 ，Alpine Ridge 控制器的扩展卡是能正常工作的，呃，再新一点的主板就没事了。包括这种便宜的戴尔 OEM 扩展卡也能用，嗯、呃，只不过售后要差不少，同时需要自己去闲鱼定制一条 GPIO 线，啊、呃，因为技嘉的 TB Header 接头和常规的不太一样，要小一点。购买扩展卡的时候，尽量买和主板相同品牌的啊，这样就可以尽可能的避免兼容性问题。同时，我们也测试过，如果主板上面本身有 Alpine Ridge 控制器啊，还想再加装额外的扩展卡来增加接口的话啊，必须是使用泰坦 Ridge 的控制器才行啊，不然会和板载的发生冲突。最后就是在加装扩展卡的时候，必须要插在主板的最下方啊，通过南桥扩展出来的 PCI 通道才能获得热插拔的功能。啊，到这里为止的一大段就是硬件部分最麻烦的内容了啊，主要还是为了在支持雷电三接口的同时满足 NAS 的配置需求啊，剩下的硬件要简单不少。内存我买了两条海力士的8 GB DDR 4 ECC 内存条，频率是两千四，可以看到这个内存上面一共有九颗芯片，其中多出来的一颗就是为了实现 ECC 纠错功能的。要注意，这是不带 RIG， 俗称纯 ECC 的内存条。带 RIG 的需要英特尔 C 6 0 0系列或者 AMD 骁龙系列等高端服务器平台才能支持。NAS 的系统盘基本要求是高稳定性小容量，只装操作系统吃不了多少空间，买大了浪费。小容量 SLC 或者 MLC 的 SSD 是最佳选择。啊，不过现在基本买不到了。在这里，我使用了金士顿的 A 四百一百二十 G， 虽然是 SATA 盘，速度一般，但是胜在便宜。金士顿的东西也还算靠谱啊，当然前提是正品。机箱这次使用的是追风者6 1 4 P 非车斗版啊，这次装机出于性价比考虑，采用了 ATX 主板，所以机箱也使用了支持 ATX 主板和多硬盘位的常规中塔机箱。这个机箱支持6个 3.5 寸硬盘位，硬盘舱的正前方预装有一把超大的20公分风扇，帮助硬盘散热。如果硬盘位还不够的话，它还有光驱位，可以加装硬盘笼，实现更多的硬盘扩展。这个机箱的主板支持最大是到 E ATX 和 SSI E B， 对于组装服务器和工作站非常。方便，双路 CPU 的主板也可以很好的支持到。六幺四 P 有带侧透和 RGB 的版本，但是这次是装的服务器，呃，里面没啥好看的，所以选了铁皮侧盖的版本，便宜一点还能静音。以前的中塔机箱都有配比较多的硬盘位，最近几年这种是越来越难找了。追风者六幺四 P 算是比较好买到，质量和设计也不错的大品牌产品了。数据盘我们使用了六块锡数两 TB 的子盘，这一个是给淘宝部门那边存资料用的，提前拿来做测试和演示了。本来红盘才是正经的 NAS 盘，子盘应该是监控用途的啊，但是之前买硬盘的时候刚好碰上 SMR 事件，因为篇幅原因 ，SMR 和 CMR 的问题这也就不细讲了。网上比较容易搜到，老来也做过相关的视频。
。根据当时悉数官方公布的数据，小容量的红盘均为 SMR 盘，反倒是紫盘是 CMR 啊，所以我们就干脆买了紫盘来用。反正这个也是为七乘二十四小时工作优化的啊。买回来之后，我们查了上面的编号，也确实是 CMR 的。如果预算充足的话，也可以考虑购买西杰的酷狼系列啊。西杰官方有明确说过是 CMR 盘，当然最好还是买之前上官网查一下。最后是店员这次选择了我们这期节目的赞助商海运的 Core GM 五百啊，同样是出于性价比考虑，没有选择海运更高端、更旗舰的产品。但是 Core 系列也是 AT Plus 金牌认证，全日系电容还是七年保修，用在需要长时间稳定运行的 NAS 上也是非常靠谱的。同时，它是半模组设计，这一点很重要。对于需要使用多块硬盘的 NAS 来说，常规电源的 SATA 接口数量很可能不够，半模组就可以很方便的定制需要的线材。根据海运工程师的说法，他家电源一个模组线插头能带六个硬盘，这个电源有两个 SATA 用的模组插头，也就是能带十二个盘。从硬盘启动时的峰值功耗考虑的话，保守点上八个机械盘是没有问题的。最后再配个青岛三，或者是直接使用英特尔原装散热器，就算是齐活了。整台机器算下来只到三千五百多块，还包含了一条从闲鱼买到的两米雷电三数据线。啊，想一想，成品雷电三 NAS 的价格，这简直就是白送了。即使是没有买到 X170WS ECC， 使用其他方案也可以在五千块左右完成。啊，另外还可以再花两百块买一张万兆网卡插上去，还能顺便满足台式机的万兆网络需求。机器的组装过程和普通台式电脑差不多啊，毕竟单从硬件来看，它确实就是一台普通的台式电脑啊，只是硬盘多一点。要注意的是， 6 1 4 P 这个机箱为了支持双路主板，体积做得比较大。Core GM 5 0 0自带的其中一条 SATA 线短了点啊，有一个接口插不到硬盘上。好在它是模组化设计的电源，在淘宝上花二十块买一条四口的 SATA 线插上就行了。完成组装之后，首先要做的是对 BIOS 进行设置，好让雷电三接口正常工作。在刚开始我们碰上了雷电接口不能热插拔，一定要插着雷电设备开机才能识别的情况。啊、呃，在这里我们折腾了好久，开头以为是操作系统的问题，结果发现换了系统还是一样。后来居然是在黑苹果论坛找到的解决方法，啊，说是对很多机加主板都适用。首先 ，BIOS 要降回特定的版本，需要是刚刚更新完 CPU V 码的那个啊，最新的反而不行。然后到 BIOS 的雷电相关设置中，将安全选项关掉啊，反正都是在本地自己用，也没有什么安全不安全的。设置完成之后，我们试了不同的操作系统啊，都能正常的热刷拔了。硬件工作正常之后，就要装系统了啊。NAS 的操作系统有很多种，经过我们测试，发现对雷电三支持最好的是 Windows Server， 过来是 True NAS Scale。Windows Server 这个很好理解，带雷电接口的 Intel 笔记本大多数是跑 Windows 的啊。Intel 这个驱动肯定得做好。除了 Windows 以外 ，Linux 也是在内核中就已经支持了雷电三和 USB 四啊。基于 Linux 的 NAS 操作系统比较好的有几个啊 ，ARM RAID、OMV、Open Media Vault、True NAS Scale 等。其中 o n r a i d 虽然说是内核上支持雷电三啊，但是在插了数据线之后，并不会出现网桥，也就没有办法交换数据啊，所以 o n r a i d 第一个被淘汰了。剩下的两个中，我们测试下来 ，OMV 的小 bug 是真的比较多啊，想支持 ZFS 还需要自己加装插件啊，也是有一些 bug。而 True NAS Scale 虽然还是 Alpha 版啊，也就是早期的开发者版本，连 Beta 版都还没有到啊，但是已经比 OMV 要强了。不愧是有一家商业公司在背后撑着。True NAS Scale 这一个可能在 NAS 玩家中都不算很出名啊。True NAS 其实就是免费好用的 Free NAS 的 12.0 版本啊，老朋友换了一个名字而已。然后 True NAS 本身是基于 FreeBSD 的啊 ，True NAS Scale 则是将底层换成了 Linux。提供了一些之前 FreeBSD 提供不了的东西啊，比如这一次的雷电三啊 ，Intel 至今没有给 FreeBSD 出雷电三的驱动啊，甚至好像都没有计划。True NAS Scale 目前还是 Alpha 版，但是 Linux 和 OpenZFS 这两个东西存在已经挺久了啊。True NAS 某种程度上讲，只是跑在操作系统上的一个插件啊。最起码我们测了一下，也还算可以接受。和 Windows 十进行雷电网桥连接时非常稳定。和 Mac 连接大多数时候稳定，就是如果你连续快速的插拔雷电数据线的话，偶尔会导致 NAS 这边的系统内核崩溃卡死
。也就是说，如果你使用质量靠谱的数据线插进去之后不要动的话啊，基本是不会出问题的。O M V 都有很多人在用 ，True NAS 目前的状态，我觉得也算勉强可用吧。啊，当然推荐还是等到至少 Beta 版才用在正式的工作环境中。啊，今年应该就要出正式版了。在这次的项目中，操作系统基本的安装及配置方法和常规 NAS 没有什么不同。啊，因为篇幅的关系，这也就不详细介绍了。不管是 Windows Server 还是 True NAS， 网上都比较容易找到教程。啊 ，True NAS Scale 和之前的 Free NAS 逻辑基本是一样的啊，只是 UI 有一些变化。另外，如果你的技术实力够强，直接拿一个稳定的 Linux 发行版啊，自己配置成一个文件服务器也行，这也就不细讲了。用数据线将 NAS 和带雷电三零零四接口的电脑连接起来之后，在两边的网络设置里面都会出现一个雷电网桥的网卡啊，在 Windows 里面可以看到连接的速率是二十 Gps。然后像普通的网络接口一样进行配置，设置到同一个网段下就可以了啊。比如 NAS 设置到10点零点零点一啊，电脑设置到点二，子网掩码设置成三个二五五一个零这样。配置完成之后，就要来跑一下测试，看一看自己 DIY 的雷电三 NAS 的性能表现如何了啊。NAS 端 Windows Server 和 True NAS Scale 两种系统的性能我们都有测。客户端这边我们准备了两台笔记本，一台是工作室的小伙伴自己买的 M1 处理器的 Mac Pro。另外一台则是从 S Plus Tech 借来的啊，搭载了十一代 Tiger Lake 处理器，带有雷电四接口的联想 Yoga 1 4 S 啊，看一看两个阵营下的雷电网桥性能表现如何。首先，我们使用 Apple 三软件测试了雷电网桥的纯流量带宽，在出纳下两个阵营的最大带宽表现都不错，超过万兆不少啊。Mac 下偶尔峰值甚至能到十八、十九个 G 啊。Windows Server 这边就比较有意思了啊 ，Win 十连接的话，单线程比多线程还快。啊 ，Mac 的速度就直接被限制到三四个 G， 哎，微软不是说好的是苹果最佳开发者吗？接下来我们进行了实际的文件传输测试，第一轮是用之前那六个硬盘组成了阵列，测试读写上面的数据。True NAS 用的是 Red Z2 Win Server 上市系统自带的存储磁和虚拟磁盘。当 NAS 的系统为 True NAS Scale 时 ，Mac 上传几个 G 的大文件，最高能有500到600兆，下载三四百这样。啊，这个差不多就是机械硬盘阵列的速度了。Windows 10的话，下载挺正常的，也是三四百这样。啊，但是上传不知道为什么就只有不到100兆。将 NAS 的系统换成 Windows Server 2019之后 ，Mac 这边上传最大能上到 1.8 个 G， 和 Apple 3里面的情况不太一样，而 Win 10的最大上传只到一 G 左右。啊，看来微软依然还是苹果的最佳开发者。通过查看 Windows Server 的任务管理器，我们发现，之所以上传速度能达到一 G 以上，是因为 Windows 的 SMB 共享用了内存做缓存，文件会先写进 NAS 的内存里面，再慢慢转移到机械盘阵列啊，所以可以看到，每上传完一个文件，都会停顿一下，就是待等缓存清空。下载时文件比较大，没有缓存就看阵列的真实速度了。两个系统的下载速度都比 True NAS 要低一点，平均在三百兆左右。有可能是因为 Windows Server 自带的阵列系统性能不如 Red Z。在上面的测试中，不管哪个系统，文件传输的速度都是受制于机械盘的性能。为了看看雷电三传文件的速度能去到多快，我们尝试加装了一个 m m e 的 SSD 啊，然后共享出来。当 NAS 操作系统是 Windows Server 时，使用 Win 十笔记本下载大文件，平均八百到九百兆，上传可以去到一 GB， 算是基本跑满之前 Apple 三测出来的网络最大带宽了。而 Mac 这边上传的峰值依然是可以到一点五 G 以上啊，但是下载却只能在四百兆左右浮动。虽然都是雷电网桥功能，但是我感觉在不同操作系统中的实现方式还是有一些差别啊，导致不同系统间的兼容情况也会不一样。特别是 NAS 使用 True NAS Scale 系统时，这个问题更加突出。啊，当客户端是 Mac 时，上传下载都在800到900兆左右，算是一个比较理想的速度了。啊，如果缓存更大，或者有多个 SSD 组阵列的话，说不定还能再快点。而当客户端是 Win 十电脑的时候，下载倒是也能到一个 G， 但是上传会被卡到只有九十到一百兆，啊、呃，甚至比千兆网线还低一点点。我们尝试了各种各样的折腾方法，比如调整网卡的设置，啊，调整 SMB 共享的设置，更换雷电三扩展卡，换一台其他支持雷电接口的 Windows 机器等等，啊，都还是一样的。另外，我们也测试过使用 2.5G 接口来连接，速度就能上到200多了，啊，看来问题就在雷电网桥身上。而且经过网上查找，我们发现这个问题不光是出现在这种 DIY 的 NAS 上面啊，在微软的官方论坛上，就有人说他在更新了系统之后啊，他的微联通的雷电三 NAS 和 Windows 的传输出了问题，但是和 MacBook Pro 是正常的。
。看来这个 NAS 的操作系统还是要根据自己在用的机器来挑选啊。如果你主要是用的 Windows 的机器，那么搭配 Windows Server 的效果会比较好啊。如果你是 Mac 为主，那么搭配 TrueNAS Scale 会更合适。Linux 和 Mac OS 都可以算到 Unix 家族里面啊，亲戚之间沟通起来还是顺畅一点。不过 t r u n a s 目前还是 Alpha 版，如果后面正式版能够修复好和 Windows 之间的共享问题的话，啊，那么它还是最值得考虑的系统啊，毕竟还是免费的嘛。但不管怎么说，这么一轮折腾下来，验证了自己 DIY 一台带雷电接口的 NAS 确实是可行的啊！在淘宝上面，我能找到的支持雷电三接口、六盘位以上的成品 NAS， 最便宜的是威联通的 TVS 8 7 2 ST 啊，但是价格也要两万块。而我们这一台加装光驱位硬盘龙，扩展到八盘位之后，也才四千块钱不到啊，这个差价都能买一台十六寸的 MacBook Pro 了啊！当然要说的话，这一台机器的体积还是比较大。放在桌面使用的话，确实不如一些品牌那小巧啊。但是没有关系，咱们家的 Vector One 机箱通过添加硬盘支架，最大可以支持七个机械盘加两个 2.5 寸硬盘，一样可以做到简洁小巧啊。另外，视频里面这个骚包的大红色春节限量版的 V1 S1 已经是现货供应了啊，欢迎到亿旺的藏宝阁选购。另外，这台机器不光是可以存资料，还可以有更多的玩法啊，比如配好点的显卡和 CPU， 然后通过 Steam 进行游戏串流，在高速的雷电网络下可以实现比较低的延迟，这样就可以让轻薄本和 Mac 也能玩上2077了，以及还可以让它兼任啊渲染服务器、打印机共享服务器、软路由什么的，更多的用途就等待大家的开发了。啊，之前我还有想过有没有可能通过雷电网络把 PCIe 设备共享出去，啊，这样连扩展坞的功能都可以集成进里面，啊，就可以实现一台轻薄本白天带出去轻松办公，晚上回家插一条线就变成超级工作站，啊，甚至多台电脑共用同一张显卡等等，啊，但是搜了一下，好像暂时还没有这方面的技术，期待后续的发展吧。那么这次的影片就到这里了。如果喜欢的话，记得点赞和评论支持一下。习惯之后再顺便点一个订阅，那就更好了啊！我是一王，下次再见，拜拜。